नमस्कार यह न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन न्यूज एट में स्वागत देश को अर्थतंत्र थप संकट उन्मुख तर सरकार अर्थतंत्र सुधार का ठोस योजना और कार्यक्रम लागू कर पटक्क अग्रसर देखिद राजनीतिक नेतृत्व संकुचित स्वाथ और दाऊपेचम लिप्त रहने अरकार चरम अस्थिर बनी रहने होने आगामी दिन थप जोखिमपूर्ण होने देखि मंग्सर चार को चुनावी परिणाम ने कुछ दल कुछ एक दल स्पष्ट बहुमत नदी का कारण एक भाग बड़ी दल को मिलीजुली सरकार बेहोर्न पर्ने स्थिति दल यदि देश रनता प्रति जिम्मेवार होन्थे यो तो जटिल परिस्थिति में दलीय स्वाथ भाग मथि उठे बृहत्तर हित का लगी पहल दिखने हो देश संकट बा गुजर हेक्का राख्ते कसरी हो स्थिर रामकाज सरकार होस् भेता जोड़ होने हो देश को बिग्रीद स्थिति सपा का मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व नई गंभीर बन पर्ने हो तर यही हो मौका भन्ने शैली में दल का नेता सता भागमंडा में हानाथप कर एक सीट सांसद होने दल का लगी सरकार में भागमंडा चाहिए मंत्री बन और राज्य को ढुकुटी लाभ असुन्न का लगी तछाड़ तो मछाड़ चल रखे जबकि ये बेला तो कसरी हो राज्य कोष बचाने खर्च का दायरा घटाने मितव्ययी होने र आर्थिक संकट बा देश बचाने में एक सूत्रीय जोड़ लगन पर्ने थो आर्थिक संकट बा गुजरिदा जसरी कुछ व्यक्ति परिवार व संस्था फजूल खर्च कम करते आमदानी में जोड़ कर ठीक तेगरी नेतृत्व और नीति निर्माण तह में होने देश को चिंताजनक स्थिति बुझे तत्काल बचाव को नीति लिखने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री स्वयं ने अगुवाई लीएर कहीं तो अपने लगी होने गुक फजूल खर्च में अधिकतम कटौती करें उदाहरण प्रस्तुत करते मातहत मितव्ययी होना का लगी प्रेरित कर बेला हो तर हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री सांसद नेता कर्मचारी रोकारवाला झन झन स्वाथी रेपरवाह बने देश रनता थप संकटतर्फ धकेलि बेल में आपको मती संगे देश को स्थिति सुधार संबंधित सबला जनता को तर्फ बा गंभीर आग्रह उपनिर्वाचन का उम्मीदवार विरुद्ध उजुरी दिने समय सकियो चितवन में राष्ट्रपा का उम्मीदवार रवि लमीछाने विरुद्ध चार उजुरी दर्ता रवि को राहदानी विवाद मुद्दा को सुनवाई बुधवार सरकार में सहभागी झंडे डेढ़ महीना पीछे एमए मधेश प्रदेश सरकार बाहर चार मंत्री ने बुझाए मुख्यमंत्री राजीनामा केन्द्र के समीकरण अनुसार सरकार पुनर्गठन को तैयारी संसदीय राजनीति में माओवादी को निरंतर ओरालो यात्रा सत्ता जोगा उपनिर्वाचन में गठबंधन उम्मीदवार प्रचंड को साथ प्रधानमंत्री में उत्साह होता कार्यकर्ता में आक्रोश वर्षा को वीरगंज महानगरपालिक टिकम को द्वंद्व चर्को अप्टिकल फाइबर बिछ्या भन्द भत्का सड़क नबनाए पी टिकम कार्यालय अगाड़ी नई महानगर को फोहर अंतिम में बाध्य रजावला खेल यूथ क्लब ए डिविजन लीग को शीर्ष स्थान में उक्लिओ सात दो यूथ क्लब दुई एक गोल अंतर ने पराजित एनआरटी रर्च बॉइज बराबरी में रोक हमी निरंतर न्यूज में छनिर्वाचन का लगी मनोनयन दर्ता कराया उम्मीदवार विरुद्ध उजुरी दिन छुट्याई को समय सकता है आगामी बैशाख दस गते हुए उपनिर्वाचन का लगी निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार विरुद्ध उजुरी दिन मंगलवार साँझ पांच बजेसम को समय तोक इस क्रम में चितवन दुई का उम्मीदवार रवि लमी छाने को उम्मीदवार खारेज को मग सहित निवेदन बने रवि विरुद्ध चार वा उजुरी बने रवि ने नागरिकता पुनः प्राप्ति तीन महीना नपुगे उन्नी उम्मीदवार होना अयोग्य जिकिर उजुरी में तनहू एक चितवन दुई रारा दुई में होने निर्वाचन को सोमवार मनोनयन तनहू में नौ जना उम्मीदवार दिखा सब भाग बड़ी बारह में छत्तीस जना को उम्मीदवार पड़े बारह दुई में 
बाहर वटा दल का साथ ही 24 जना को स्वतंत्र उम्मीदवारी पड़े कुछ अब यस्ते ही चित्तवन दुई में 24 जना ले उम्मीदवारी दर्ता करेगा सन चित्तवन में बाहर दल का उम्मीदवार र बाहर जना स्वतंत्र उम्मीदवार ले उम्मीदवारी दिए कहूँ हुन निर्वाचन कार्यतारी का अनुसार उम्मीदवार विरुद्ध उजुरी पड़े में छानवीन सूचना चुनाव चिन्ह प्रदान करने निर्वाचन आयोग ने जनाए कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानी विरुद्ध राहदानी विवाद में दायर भाई को मुद्दा सर्वोच्च में सुनवाई भाई ना न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले रवि को राहदानी मुद्दा आफुले येरन नमिलने बताए पची अब बुधवार का लागी और को पेशी तो किए कुछ हब रवि विरुद्ध सर्वोच्च मा मात्रे न भाई निर्वाचन अधिकृत को कार्य लय मा समेत उजुरी परे कुछ हब ये तो अन्योलता मा रवि को उम्मीदवारी र राहदानी विवाद किए होला भन्ने चासो बड़े कुछ हब एक रिपोर्ट रासुपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाए सांसद पद गुमाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरे पनि पुरानो नागरिकता अनुसार जारी भएको राहदानीको विवाद फेरि सर्वोच्चमा पुग्यो राहदानी विवाद बारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चमा यसको परीक्षण हुने क्रम जारी छ तर नागरिकता विवाद को सुनवाई को क्रम में आप हो रहे को बंदे नेहरीस अनिल कुमार सिन्हाले सुनवाई अस्वीकार करे पची यो मुद्दा बुधवार का लागी पेशी में तो किए कुछ राहदानी विवाद में सर्वोच्च को निर्णय के होला भन्ने विषय सर्वोच्च को तज्जबीज को कुरा भाई पनी रवि को मेदवारी विरुद्ध नहीं उजुरी परे का छन निर्वाचन अधिकृत को कार्यालयमा रवि विरुद्ध विभिन्न आरोप सहित का उजुरी परे का छन सर्वोच्चमा राहदानी विवादमा मुद्दा लिएर पुगेका युवराज पौडेल सफलले इमेल मार्फत र अन्य तीन जनाले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका छन रविले पुरानो नागरिकताको आधारमा बनेको मतदाता नामावली प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको देखि संविधानको धारा 291 को व्यवस्था प्रतिकूल उम्मेदवारी परेको दाबी गरिएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बरपुरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिव बहादुर सुवेदीले कार्यालयमै पुगेर उजुरी दिएका छन् मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ उपचुनावमा उम्मेदवार बनेका रबिलाई कानूनी रूपमा उल्झन आइरहेका छन् नागरिकता र राहदानी विवादका कारण उनले झमेला बेहोर्नु परे पनि चुनावी प्रचारमा लागेका उनले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् भावुक र उत्तेजित हुने गरी आफूलाई बचाउ गर्दै आएका रबिले बरु मार्दिए हुने सम्म भन्न भ्याएका छन् तर राजनीतिक रूपमा यस्ता खाले विषय आइरहने उनको जिकिर छ यद्यपि सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाई के होला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परेको उजुरीको अवस्था के होला यसका लागि केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो आसन्न उपचुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले दुई महामन्त्रीलाई मैदानमा उतारेको छ महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तनहुँ र चितवनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन खटिएका छन् कांग्रेसलाई जिताउने सवालमा दुई महामन्त्रीको परीक्षा कांग्रेसले गर्न खोजेको भन्दै उनीहरु बारे विभिन्न टिप्पणी पनि भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा उनीहरु पार्टीलाई जिताउन सफल होला नि त एक रिपोर्ट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस को नेतृत्व संभालन का लागी तैयार हुदे गरे का नेतार हुन। गगन था पाले तो पार्टी संसदीय दल को नेता के रूप में सभापति सेरबहादुर देवबासंग प्रतिस प्रधान ही गरी सके का चन। अनुभव ली दे राजनीति में लागे का उन्हें रुलाई अपनो पार्टी को मेदवार जिताएरा बलियो पकड़ बनाऊं ऊपर ने अवस्था तनहु एकमा भरखरै कांग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका डाक्टर सोनिम वागले प्रमुख दाबेदारको रूपमा हेरिएका छन् वागलेले कांग्रेसलाई छाड्दै गर्दा लगाएको आक्षेपलाई समेत गलत साबित गराउन पनि यस क्षेत्रमा कांग्रेसको जित अनिवार्य रहेको तर्क कांग्रेस भित्र तीव्र छ अझै वागले तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई गगन थापाले अत्यन्त बोक्ने गर्थे र उनको पक्षमा वकालत गर्थे कांग्रेस छाड्दा वागलेले पनि गगनलाई मेसेज पठाए यसैबाट के थाहा हुन्छ भने उनीहरुको नजिकको सम्बन्ध थियो गगनले वागलेलाई सांसद बनाउन तनहु र रासुपामा पठाएको आरोप कांग्रेस भित्र व्यापक देखिन्छ 
वाग्ले पनि गगन प्रति सद्भाव राख्ने नेतामै पर्छन् गगन र वाग्ले बीचको सामीप्यता बुझेको कांग्रेसले तनहुमा गगनलाई नै पठाएर अनौठो राजनीतिक परीक्षण गर्न खोजेको छ युवा शक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको विषयमा बोल्ने गगन आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई उपचुनावबाट निर्वाचित गराउन सफल होला प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ यो क्षेत्रमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उपचुनाव हुँदै छ यस्तै यस अघि रासोपा सभापति रवि लामिछानेले जितेको चितवन दुईमा विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी कमान्डरको रूपमा खटिएका छन् शर्मा कांग्रेस भित्र बलियो पकड बनाउने गरी लागेका छन् पार्टीमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको विषयमा ओकालत गर्ने शर्मालाई पनि चितवनमा सत्ता गठबन्धनको बलमा पार्टीको उम्मेदवार जिताउनै पर्ने दबाब छ रबी नागरिकता विवाद नपरेपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो सांसद पद गुमाएको तीन महिना पनि नबित्दै रबीले संसद छिर्न मरिहत्य गरेको भन्दै जनाक्रोश बढिरहेको अवस्था र राजधानी विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीको उम्मेदवार निर्वाचित गराउने जिम्मा शर्माको काँधमा छ उनीहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसलाई थप बलियो बनाउन पार्टी को उम्मीदवार जिताने पर ने दबाव तो छाने ही कांग्रेस ने उन्हीं हर को परीक्षा समेत यही नहीं बेला लीने देखें था न्यूज़ स्ट्रोंड पर टेलीविज़न का लागी राजनीतिक ब्यूरो बिगत सौ दशक देखिए गृहमंत्री राष्ट्रपति ले सूत्र परिचालन का नाम मा लिदई आय को रकम सरकार ले कटौते करेगो सब यह सभी जासूसी का नाम मा दैनिक मंत्री ले पचास हजार राष्ट्रचिव ले बीस हजार लीना पाऊने प्रावधान थियो भौतिक बाटा ग्रेमंत्री बने का उपप्रधान एवं ग्रेमंत्री नारायण काजी स्वस्थरे पहिलो नड़े नहीं सुराकी को नाम मा होने खर्चा कटौती करने थियो जिसका कारण अब राज्य को इस बाटा बिगत 32 वर्ष देखि मुलुकमा सुराकी परिचालन का नाममा गृह मंत्री र सचिवले लेखा परीक्षण को दायरामा समेत नाउने गरी रकम बुझ्न पाउने कार्यविधि रहेको थियो जस अनुसार गृह मंत्रीले दैनिक 50000 र सचिवले 20000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो कार्यविधिमा भएको यो प्रावधानले जासूसी परिचालनका नाममा मोटो रकम दुरुपयोग भएको भन्दै बारम्बार विरोध पनि हुने गरेको थियो यसरी मन्त्री र सचिवले गर्ने बेहिसाब खर्चको बारेमा यसअघि संसदको लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो विगतका सरकारले यसलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन् तर वर्तमान सरकारले उक्त प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बिल भरपाई पेश गर्न नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको हो यो सँगै मन्त्री र सचिवले सूत्र परिचालनको नाममा दैनिक रूपमा गर्ने बेहिसाब खर्च कटौती भएको छ गृह मन्त्री र गृह सचिवको ले अब त्यही सबैता देखाउन नपर्ने गरेर अब एउटा जासूसी परिचालनको हिसाबमा जुन खर्च गर्ने हाम्रो कार्यविधि थियो त्यो कार्यविधि खारेज गरिएको छ 2047 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाबाटै मन्त्री र सचिवले सुराकी रकम बुझ्ने प्रचलन सुरु भएको थियो त्यसैता यो 32 वर्षको समयमा सोही शीर्षकमा राज्य कोषबाट झन्डै 24 करोड 50 लाख हाराहारीमा रकम खर्च भएको छ यसको लेखा परीक्षण त परको कुरा खर्चको हिसाबसम्म मन्त्रालयले प्रभावकारी ढंगले राख्ने गरेको छैन लेखा परीक्षण महालेखाको विशिष्ट श्रेणीबाट हुने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि होइन तर पछिल्लो समय यसको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले सरकारले खर्च कटौतीका लागि खारेजीको निर्णय गर्नु जायज भएको पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाले बताउँछन् यसलाई व्यवस्थित गराउनको लागि र यसलाई सही प्रयोजनमा खर्च गर्नको लागि निर्णय भएको भने उपयुक्त निर्णय हो जहाँसम्म तपाईहरुले सुन्नु हो म हुँदाखेरि मैले दुई आर्थिक वर्ष गृह सचिव हुँदा भएको घटना सुनौ तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ चौसठी पैँसठी र पैँसठी छैसठी दुई आर्थिक वर्षको म म गृह सचिव थिएँ चौसठी पैँसठीको लेखा परीक्षण म आफैले गराएको हो महालेखा परीक्षको विशेष श्रेणीको कर्मचारीबाट यति बेला देश आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छ भौतिक मन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय आउन आनाकानी गरेका श्रेष्ठले अन्तत गृहमा पुगेपछि आर्थिक मितव्ययितालाई अपनाउने कामको सुरुवात गरेका छन् आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै आलोचना बढेपछि उनी भौतिक मन्त्रीको रूपमा बल्ल बल्ल कार्यभार सम्हाल्नेमा पर्छन् तर गृहमा पुगेपछि उनले गरेको यस्तो कदमको सर्वत्र प्रशंसा सुरु भएको छ आर्थिक रूपमा मुलुकलाई भइपरेको घाटा न्यूनीकरणमा श्रेष्ठले देखाएको तदारुकताले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ 
न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का लगी कैमेरा में प्रभात था का साथ में टीवी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमंड सरकार में सहभागी झंडे डेढ़ महीना पशी नेक जनता समाजवादी पार्टी जसोपा नेतृत्व को मध्य प्रदेश सरकार बाहर बाहर निर्वाचन क्षेत्र नंबर दुई को उपनिर्वाचन लमए सरकार बाहर हो केन्द्र को समीकरण बदलिए एमए मधेस प्रदेश सरकार में रहते आयो रिपोर्ट नेकर्थन में मधेश प्रदेश सरकार को नेतृत्व जसपा प्रदेश सभा में सोलह सीट का साथ तेसरो पार्टी रहे जसपा ने केन्द्र को सत्ता समीकरण बदलिए एमए को साथ में सत्ता टिकाई राख चाहे थी मंग्सर चार को निर्वाचन में एमए रसपा गठबंधन थी सोही गठबंधन एमए ने तेईस सीट सहित मधेस प्रदेश में पहले पार्टी को रूप में आपूला स्थापित करो एमए चैत्र नौ गते नई प्रदेश सरकार राजीनामा दिने तैयारी थी तर जसपा रमए बीच को छलफल पीछे एमए मंत्री राजीनामा दिएन एमए सरकार छाड़े में नया समीकरण अनुसार कंग्रेस ने नेतृत्व लिख सकने भाई जसपा ने एमए को साथ खोजी थी उपनिर्वाचन में एमए को साथ पाइने विश्वास जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थी तर कंग्रेस रओवादी यादव साथ दिए एमए बारह दुई में एमए का मधेस प्रदेश इंचार्ज समेत रहकर पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडे अघि सारे उपनिर्वाचनक कारण पर जसपा रमए को आंतरिक सहमति भले सरकार बाहर एमए का सब मंत्री मंगलवार मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव राजीनामा बुझाया सरकार में एमए शत्रुधन प्रसाद सिंह गृह तथा संचार सरोज कुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकास राजकुमार लेखी कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मोहम्मद जयेद आलम महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद र केशव राय गृह तथा संचार राज्य मंत्री थे एमए सरकार बाहर पी मुख्यमंत्री यादव ने कंग्रेस माओवादी केन्द्र र लोसपा सरकार में सहभागी कराने तैयारी कर एमए सरकार को समर्थन फिर्ता ली को तीस दिन भि मुख्यमंत्री यादव ने विश्वास को मत लिन्ने एक सय सात सदस्य प्रदेश सभा में बहुमत का लगी चौवन्न सीट आवश्यक प्रदेश में कंग्रेस का बाईस लोसपा का नौ माओवादी केन्द्र का आठ नेकृत समाजवादी का सात सीट रहे नया समीकरण अनुसार सरकार गठन का लगी सहज रूप में बहुमत पुग्ने अवस्था यद्यपि सत्ता समीकरण बदलिए संग मधेस प्रदेश सरकार को दावी कांग्रेस आगामी दिन में कसरी अघि बढ़ सरकार को निर्धारण करने टीजन का दस वर्ष सशस्त्र युद्ध पशी शांति प्रक्रिया में आये माओवादी जनता ने एक पटक हे भाघात विश्वास करे राजतंत्र को पक्ष में रहकर माओवादी बने तर ते रातताप बिस्तार सिलाऊ गयो इसको प्रमुख कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड नई केन्द्र में आखिर माओवादी को झेकरण कसरी दस वर्षीय सशस्त्र युद्ध ने बिकट गांव का किसान दलित जागरण आयो विभेद विरुद्ध बोलने पर्च रंत्य नएसम लड़न पर्च भानसिकता को विस तर समाज परिवर्तन कर भूमि का खेले माओवादी सत्ता में पुगे विस्तार शक्ति छेकरण को दिशा में गई हर एक निर्वाचन में शक्ति कमजोर भापनी माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड शक्ति को केन्द्रम यो कहिलेसम इसको जवाफ न प्रचंड संग न माओवादी नेता कार्यकर्ता नई एक पी अर्क माओवादी कमजोर बन पुगे हर एक जस्तों चुनाव में माओवादी उम्मीदवार नई उठा छोड़े गठजोड़ रठबंधन में विश्वास करने प्रचंड आपू संसदीय राजनीति में विश्वास नगर्ने कुछ तर उ संसदीय राजनीति में खिलाड़ी बनने दौड़ में सब भा अघि देखि युद्ध लड़का सहयात्री छिन्न भिन्न प्रचंड कही नेता बोला कहिले कता कहिले कता उनको यस प्रवृत्ति माओवादी को शक्ति झन झन कमजोर हो बैशाख दस गते तय उपचुनाव का लगी समेत माओवादी उम्मीदवार नई उठाएन सत्ता लम्या प्रचंड मेलोमेसो मिलाने प्रयत्न में जितने निर्वाचन होना उम्मीदवार उठाएर गठबंधन को वातावरण किगा 
माओवादी का केही नेताहरूले भन्न थालेका छन् तर कार्यकर्ता स्तरमा पार्टी को मेद्वार नउठाए को भन्दै चरम आक्रोश देखिन्छ प्रचण्ड आफ्नो सत्ता को सुरक्षा का लागि जस्तो सुकै कदम चालन कसैलाई सोधने र पार्टी निर्णय गराउने पक्षमा देखिन्नन् बारा दुईमा उपेन रयादव तनहु एक मा नेपाली कांग्रेस का गोविंद भट्राई र चितौन दुईमा नेपाली कांग्रेस का जित नारायण श्रेष्ठलाई निर्वाचित गराउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् प्रचण्डले गठबन्धन भित्र पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेपछि माओवादी वृत्तमा भन्न थालिएको छ प्रचण्डलाई सत्ता चाहिएको छ कार्यकर्तालाई पार्टी तर के गर्नु प्रचण्ड विरोधी देखिनु किन पार्टी जता सुकै जाओ सत्ता र सरकार पाए भइहाल्यो न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण प्रसाद दाहालले संघीयता गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले यस्तो जोड दिएका हुन् मुलुकमा देखा परेको आर्थिक जटिलता शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र जनताको अपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाटै अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ को संविधान त्यस संविधानले निर्दिष्ट गरेको गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता लोकतान्त्रिक समावेशिता पक्षे दरहरुको बीचको राष्ट्रिय सहमति नै देशमा देखा परेको आर्थिक जटिलताको अन्त शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने तथा विकास र समृद्धिलाई जन अपेक्षित गर्न गर्नको निम्ति एकमात्र अस्त्र हो भन्ने लाग्छ मलाई सांसद दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् लुबिनी प्रदेश सभामा पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो तर बैठक सुरु हुन भन्दा 5 मिनेट अघि संसद भवनको बिजुलीको लाइन काटियो बिजुलीको लाइन काटिएपछि जेनेरेटरको प्रयोग गरी सदन सुचारु गरिएको थियो प्रदेश सरकारले बिजुलीको बिल नतिर्दा लाइन काटिएपछि प्रदेश सभाको सोमबार र मंगलबारको बैठकमा माननीयहरु बीच संसदमै बिजुलीको लाइन काटिएको विषयमा चर्काचर्की भएको छ एक रिपोर्ट सुमार दिउँसो 1 बजे लुबिनी प्रदेश सभामा पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक आह्वान गरिएको थियो प्रदेशका सांसदहरु बैठक सुचारु हुने भन्दै प्रदेश सभामा प्रवेश गरिसकेका थिए तर संसद बैठक सुचारु हुनु भन्दा ठीक 5 मिनेट पहिला बिजुलीको परखाइमा माननीय सांसदहरुले 1 घण्टा समय बिताउनु पर्यो 1 घण्टा बितिसक्दा समेत लाइन नआएपछि जेनेरेटरको सहायताले संसद सञ्चालन गरियो दिउँसो ठीक 12:55 मा काटिएको लाइन राति 8 बजेतिर मात्रै आएको थियो सोमबार विद्युतको लाइन काटिएको विषय मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकमा उठ्यो जनमत का संसदीय दल का नेता सीके गुप्ता ने प्रदेश सभा में सचिव बारे को बिल्टी रन असकता लाइन का टीएको भंडे सौदर्म में विषय प्रवेश कराए सात लाख रुपया बिजली को बिल हमें ले चाहिए यहां देखिए प्रदेश सरकार ले चाहिए नेपाल विद्युत प्रधिकरण लाई बिजली को बिल सात लाख रुपया बाकी रह को कारण ले ही जो चाहिए लाइन बिजली को बिल चाहिए टाइम मत दिए रा हमें लुम्बनी प्रदेश सभा ले चाहिए बदनाम करने काम ना करो प्रदेश सभा संचालन होने बिला मा प्रदेश सभा को लाइन काटने हो प्रदेश संरचना के बेइज्जत भाई को भंडे आलोचना भाई को साथ प्रदेश सभा सचिव बारे का अनुसार प्रदेश सभा को बिजली को बिल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय ने तीरी दिने सहमति भाई को थियो तरह मुख्यमंत्री कार्यालय ले प्रदेश सभा सचिव बारे को बिल न तीरी दिए का कारण लाइन काटिए को भंडे विरोध yeah, के मुख्यमन्त्रीले हो त्यो बिल भुक्तानी गर्ने हामी ए राष्ट्रमा मेरो यस्तै कुरा गर्ने हो यहाँ बिल भुक्तानी गर्ने निकाय छैन मुख्यमन्त्री बिल भुक्तानी गर्न जानियो पैसा बोकेर एस्ता गलत कुराहरु हामी यो राष्ट्रमा उभिएर नगरौ साथीहरु हो प्रदेश सभा सचिवालयमा आपूर्ति भइरहेको बिजुलीको मिटर मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको संसद सचिवालयले सुनाएको छ 
बिजुली को बिल कति थी और भुगता भय नषय में संसद सचिवालय बेखबर रहे संसद सचिवालय को भनाई मुख्यमंत्री कार्यालय ने भुगता को तैयारी में रहकर भैं बचाव गर्मी महीना शुरू भेसंगे पुनः डेंगी संक्रमण देखना था गर्मी महीना में डेंगी फैलाने लमखुट्टे सक्रिय होने भाई स्वास्थ्य का मापदंड अनिवार्य पालना कर चिकित्सक ने आग्रह कई दिन देखि शुरू हो वर्षा और बढ़्द गर्मी का कारण आगामी दिन में डेंगी थप फैलिने संभावना रहे चिकित्सक गर्मी महीना को सुरुआती दिन देखि नई डेंगी संक्रमित देखा पर्न ऐसी काठमंडू उपत्य का लगायत का देश का विभिन्न स्थान में डेंगी को संक्रमण देखने ता स्वास्थ्य का मापदंड पालना कर चिकित्सक ने जोड़ दिया चीसों मौसम में कहीं मच्छर भाग डेंगी गर्मी शुरू भेसंगे पुनः शुरू हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को तथ्यांक देखा फागुन यीक्षण का अनुसार देशभर तीन सौ भा धे डेंगी संक्रमित भेटि इस अवधि में पैंतालीस जिला का एक सौ पंद्रहवटा पालिक में डेंगी संक्रमण देखा पड़े फागुन यथ्यांक हे सब भाग धे काठमंड उपत्य का में पचास र दाजुला में चालीस जना डेंगी संक्रमित पुष्टि भैया उपत्य का को फोहोर सड़क छेव छाव जमे पानी और घर वरीपरी भैया फोहोर ने लमखुट्टे को वृद्धि में सहयोग पुग्ने हुना सरसफाई में विशेष ध्यान दिन चिकित्सक ने सुझाया राति झुला सुत्ने भाई तो कुरा तर वास्तव में यह राति भाग दिवस सक्रिय हो तो दिवस हमी जो बेला में काम में व्यस्त हो बेला में झुला बस्ने कुरा भेन रो बेला में सहज रूप में टोक्ने भाग होना हमी सकेसम इसको मुख्य एटा हम लोग लक्ष्य के होता भादा खी लार्वा देखने बितिक जो पानी जमे ठावे ठाव में तेल नष्ट योग अगर उपयुक्त होने वाले हमें फिर भी दुख नदेला भन्न चाहे सकते हैं डेंगी लगायत का गर्मी समय में होने रोग भयावह अवस्था नदिन समय में सावधानी अपना स्वास्थ्य मंत्रालय ने आग्रह डेंगी को समस्या भयावह होना नदिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्य विधि तैयार पारी तैयारी अवस्था में रहकर बता सब स्वयं प्रदेश स्थानीय को समन्वय को सहभागी जीरो उठाने भाथ्यो सब को समन्वय में एक्ल कर न सकिन रहे हजू संघ सब को सहकार में सब गाँव गाँव समुदाय समुदाय मिले करना को एक किसिम को कार्योजना बने को आधार में हम अगर बढ़ना सक्य स्थिति पर हम जोड़ सकते इस वर्ष को साहून देखि कार्तिक समय को अवधि में काठमंड उपत्य सहित देशभर डेंगी संक्रमण तीव्र रूप में फैलि थी ये अवधि में मात्र चौन्न हजार सात सौ चौरासी जना में डेंगी संक्रमण थी अठासी जना जान गुमा थे डेंगी फैलाने लमखुट्टे दिन में बड़ी सक्रिय होने भाग दिवसों को समय में विशेष सावधानी अपना विज्ञ ने सुझाव दिया न्यूज ट्वेंटी टेलीजन का लगी कैमेरा में महेश्वर केशू को साथ में टीवी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी काठमंड नेपाल टेलीकम ने अप्टिकल फाइबर बिछ्याने क्रम में बीरगंज को बाइपास सड़क खंड को करीब पांच किलोमीटर कालपत्र सड़क र फुटपाथ खनेर महीनौदी अलपत्र छाड़ो महानगरपालिक पटक पटक ताकेता टेलीकम ने व्यवस्था करते आयो इस बदला में गति झापड़ दिने गरी टेलीकम कार्यालय मूलधुका अगाड़ी नई महानगर को फोहोर लगे थुपारीद महानगर को यह सांकेतिक विरोध मत्र हो टिकम मथि को ठूल आक्रमण भी हो एक रिपोर्ट वर्षा को बीरगंज महानगरपालिक स्वच्छ सुंदर नगर अभियान चलाई तर फाइबर बिछाने क्रम में कालोपत्रे सड़क और फुटपाथ खनेर वर्षों देखि अलपत्र छाड़े महानगरपालिक टेलीकम पटक पटक ताकेता करो तर टेलीकम ने अटेर करे महानगरपालिक में अंत टेलीकम विरुद्ध कारवाही में उतरिक स्वच्छ बना भन्द सरसफाई अभियान लीन अगि बढ़े महानगर कुरूप बना खोजे भाई टेलीकम प्रादेशिक कार्यालय बीरगंज को परिसर में महानगरपालिक फोहोर थुपारी दिए प्रतिवाद हो महानगर को विवास में अवरोध पुराने जोसुक कारवाही करने बीरगंज महानगरपालिक का मेयर राजेश मान सिंह को भनाई स्मारक चौक देखि लेकर फुटपाथ खड़े खनेर चाहिए टेलीकम ने आपको काम कर नबना हुआ बारम्बार वहाँ अट्टेरी हुआ यहांसम जिला प्रशासन ने पत्र काट्ता काम सुरू नगर हुआ अंतिम में बाध्य भर हमें चाहिए टेलीकम लंपिंग साइड बना 
अप्टिकल फाइबर बिछाने क्रम में बीरगंज को बाईपास सड़क खंड को करीब पांच किलोमीटर कालोपत्र सड़क और फुटपाथ खनेर महीनौदी अलपत्र छाड़िए फागुन महीना भित्र मरम्मत कर सकने भनी फागुन तीन गते वर्षा का प्रमुख जिलाधिकारी को उपस्थिति में महानगरपालिक टेलीकमसंग लिखित सहमति थी सहमति को पालना करा महानगरपालिक जिला प्रशासन कार्यालय पत्र पठा आग्रह थी अटीर गई पी महानगरपालिक मंगलवार सात ट्रैक्टर फोहर लगे कार्यालयम थुपारिदे महानगरपालिक टेलीकम को द्वंद तर्क महानगर को एक्शन पश्चिम नेपाल टेलीकम प्रादेशिक निर्देशनालय बीरगंज ने आपत्ति जनाये आठ सौ मीटर सड़क खने को अढ़ाई सौ मीटर मत निर्माण कर बाकी रहकर टेलीकम कर्मचारी बनाए पेटी ठेकेदार को लापरवाही रान को अवरोध का कारण सड़क पुनर्निर्माण में ढिलाई टेलीकम प्रादेशिक निर्देशनालय बीरगंज का निर्देशक अनंत मल्लिक ने बताए महानगरपालिक सहयोग कार्यालय परिसर में लिया फोहर फाल् दुर्भाग्य पूर्ण मल्ल को बनाई सात आठ किलोमीटर में अब बाकी जमा दुई सौ अढ़ाई सौ मीटर बाकी दुई सौ अढ़ाई सौ मीटर बाकी हमने भी ठेकदार ने दिया ठेकदार ने काम न सके पैसा बोक रखा रहा उस ब्लैक करने के अस्त बीच में अवरुद्ध भैया लोकल स्थानीय पटक पटक हमने वहाँ संपर्क में भन राखे छूँ फिर अपडेट कर ढिल भाषा इसे ढिल भाषा हम इसे करो समय में सकिए तथ्य सकता है बीरगंज महानगरपालिक का कार्यालय नगर लाई सफा सुंदर बना द्रुत गति नगर को विस अभियान में बाधक बने को महानगर ने सांकेतिक कारवाही को नगरवासी मुक्त कंठ ने प्रशंसा कर टीविजन का कैमेरा में जाकिर हुसैन को साथ में पर्सा टीवी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ रिपोर्ट जंगली जनावर को आक्रमण तथा अन्य विभिन्न कारण मृत्यु होने के संख्या बढ़े बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिक निर्माणाधीन भवनम नगर अस्पताल संचालन में लिया संघीय सरकार को एक पालिक एक आधारभूत अस्पताल संचालन नीति अनुसार भवन निर्माण को काम भईर भस्पताल तत्काल संचालन आवश्यक सेवा प्रवाह शुरू कर बर्दिया को ठाकुर बाबा नगरपालिक का नगरवासी सानो सानो स्वास्थ्य समस्या लीएर बांके को कोहलपुर नेपालगंज रारत का विभिन्न शहर में पुग्न पर्ने बाध्यता भोगी रह थे स्वास्थ्य में सामान्य समस्या आँदा समेत उन्नी राष्ट्रीय निकुंज में रहकर जंगली जनावर को त्रास का बीच उपचार का लगी टाड़ा जाने गदे जंगली जनावर को आक्रमण बा बच्चन और नजिक सुहा दिने उद्देश्य निर्माणाधीन अवस्थम अस्पताल संचालन में लियाइ हो ठाकुर बाबा नगर पालिक चार बटिया राष्ट्रीय निकुंज या सामुदायिक वन ने घेर बीच में रहोक ये पालिक संग जोड़ महेन्द्र राजमाग ती तो दुर्घटना वन्य जंतु रनव बीच को द्वंद रेस होने दुर्घटना रजमाग होने दुर्घटना लाई मध्यनजर करते यहाँ का नागरिक आकस्मिक सेवा चाह तत्काल पावन भन्ने उद्देश्यले हामीले नगर अस्पताल संचालनमा ल्याएको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा घाइते हुने र राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा घाइते भएका र स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नगर अस्पतालमा 24 घण्टा सेवा दिने गरिन्छ बेसिकली अब उनीहरु चाहिँ खाएको बेलामा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको प्राथमिक उपचार हो प्राथमिक उपचारमा पनि उहाँलाई भित्र कति किसिमको चोट छ भन्ने हामीसँग साधनहरु पनि छ हामीसँग एक्स-रे छ हामीसँग भिडियो एक्स-रे मेसिनहरु छ हामीसँग यहाँ टाका लाउने व्यवस्था छ साथै हामीसँग नौवटा वड़ा रहे ठाकुर बाबा नगरपालिक में जंगली जनावर को आक्रमण बा इस आर्थिक वर्ष में एकजना ने जान गुमा करीब छजना घाइते भैया सवारी दुर्घटना बा समेत जान गुमाने को संख्या बढ़े पालिक ने भवन निर्माण संपन्न नई स्थानीय को सेवा का लगी अस्पताल संचालन में लिया हो तत्काल का लगी पांच सैया शुरू कर अस्पताल भवन संपन्न भेसंग बढ़ाने योजना जो क्षति पुरे मानी जंगल जनवर ने नुकसान पुर्या मानस तत्काल यहाँ उपचार कर सकने करी हमें चौबीस घंटा स्वास्थ्य सेवा चाहिए देश का सात सौ त्रिपन्न स्थानीय तहर मध्य ये बेला ठाकुर बाबा नगरपालिक को आपको नागरिक का लगी शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी जोड़ दिया न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का लगी बर्दिया टीवी जर्नलिस्ट ज्योति पंथी को रिपोर्ट लमो समय खर्चे रकम खर्चे उपचार पाने का जो बांके को कोलपुर पुग्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थी नगर अस्पताल संचालन पीछे कई मात्रा में तो टर्ने देखिए न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का लगी ज्योतिपंथी बर्दिया
निर्माण व्यवसायी हरुले बहुत ही पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वालासंग का भेदपार्ता करेगा सन मंगलवार भाई को भेदपार्ता में मंत्री ज्वाला ने निर्माण व्यवसायी हरु को काम में मुल्क निर्माण को जिम्मेदार रहेगा बंदे सरकार सदैव व्यवसायी हरु संग सहकारी का नतीजा रहेगा बताएगा सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासं जिससे अध्यक्ष सिंह ने हाल ही राजधानी में संपन्न महासंघ को चौबीस और साधारण सभा बाट पारित घोषणा पत्र मंत्री ज्वाला ने हस्तांतरण कर दी कार्यनिर्णय कर ध्यान कर्षण कराया का सन मंत्री ज्वाला ने सरकार का निर्माण व्यवसाय मिले र काम करने पर निर्धारण रख दी राष्ट्र और जनता प्रति को जिम्मेदारी बोध कर दी कृषि तथा पशुपंसी विकास मंत्री डाक्टर बिद्राम भुसाले छिटे रासायनिक मल को व्यवस्था मिलाने बताएगा सन मंगलवार राष्ट्रीय सभा को बैठक में सांसद उठाएगा जिज्ञासा को जवाब देने क्रम में उन्हें यह वर्ष का लागी मल को आवश्यक व्यवस्था मिलाना करीब 75 प्रतिशत समझौता भाईगो बताएगा सन तर 70 प्रतिशत मध्य के प्रतिशत मात्र तत्काली लेने रा बाकी सभी जानो पहल करेंगे बताएगा सन साथ ही मंत्री भुसाले रासायनिक मल को आवश्यक व्यवस्था मिलाना तथा कृषक ले ड्रोन रा अनुदान उपलब्ध कराने कार्य बा दुरुपयोगी नेपाल राष्ट्र बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के जोखिम निम्तिया को विश्लेषण करते प्रतिबंधन सार्वजनिक करेगा उसे नेपाल को कानून ने क्रिप्टो कारोबार लाई वित्तीय रूप में प्रतिबंध लगाए गए प्रयोग में लेने न सकी ने निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंक के प्रतिबंधन सार्वजनिक करेगा हो क्रिप्टो करेंसी में लगानी हुदा विदेश में लगानी भाई पूंजी पलायन होने विप्रेषण आप्रवाह में प्रतिकूल असर पड़ना सकने विदेशी विनिमय संचिति व्यवस्थापन में चुनौती होने लगायत का जोखिम होने राष्ट्र बैंक ने सुनाया गया साथ ही इससे आर्थिक संतुलन कायम न होने वित्तीय स्थायित्व संबंधी जोखिम रहने मौद्रिक नीति कार्यान्वयन में जोखिम रहने ठगी तथा कर सड़ी लगायत का जोखिम होने और कारोबार में संलग्न व्यक्ति समेत विभिन्न जोखिम होने राष्ट्र बैंक ने जनाया न्यूज हरो अजय बाकनेसन अब पालो ब्रेक को हामी निरंतर न्यूज बासो अब स्पोर्ट्स न्यूज सादोबाटो युथ क्लब लाई दुई एक गोल अंतरे पराजित कर दे ललितपुर टुली जावला खेल युथ क्लब राजस्थानी मजारी सहित इस मार्ग के डिवीजन डी को सरस स्थान में उकलिए को सा ललितपुर स्थित आखिर नेपाल फुटबॉल संघ एनफा मुख्यालय को मैदान में संपन्न खेल में सादोबाटो लाई शुरुआत बाटे दबाव दिए रखे ला सुखद यस जित संगे जाबला खेल को छह खेल बाटा तेरह अंकों समाने सात दो बाटे को बारह अंक रहा है कुछ हाँ लीग अंतर्गत मंगलवार ने जासन मैदान में भाई को खेल मार न्यूरो टीम एनआरटी रा चार्ल्स बॉयज यूनाइटेड ने दो दो गोल को बराबरी खेल दी अंक बाढ़ गा सन प्रतिस्पर्धात्मक बने को खेल मार चार्ल्स हामी निरंतर न्यूज में छो अब वेदर अपडेट बाद न्यूज एट को अंत में पुनः हेडलाइंस उपनिर्वाचन का उम्मीदवार विरुद्ध उजुरी दिने समय सकियो चितौन में रासुपा का उम्मीदवार रवि लमीछानी विरुद्ध चार उजुरी दर्ता रवि को राहदानी विवाद मुद्दा को सुनवाई बुधवार
सरकार में सहभागी झंडे डेढ़ महीना पी एम मधेश प्रदेश सरकार बाहरि चार मंत्री ने बुझाए मुख्यमंत्री राजीनामा केन्द्र को समीकरण अनुसार सरकार पुनर्गठन को तैयारी संसदीय राजनीति में माओवादी को निरंतर ओरालो यात्रा सत्ता जोगा उपनिर्वाचन में गठबंधन उम्मीदवार प्रचंड को साथ प्रधानमंत्री में उत्साह होता कार्यकर्ता में आक्रोश वर्षा को बीरगंज महानगरपालिक टेलीकम को द्वंद्व चर्कि अप्टिकल फाइबर बिछ्यान भन्द भत्का सड़क नबनाए पी टीकम कार्यालय अगड़ी नई महानगर को फोहोर अंतिम रावला खेल यूथ क्लब ए डिविजन लीग को शीर्ष स्थान में उक्लियो सात बाटो यूथ क्लब दुई एक उलंत ने पाजित एनआरटी डर्च बोइज बराबरी में रोक न्यूज एट अति नाद ताली गाली का लगी हमें सोधे प्रश्न को अंतिम नतीजा इस पच्चीस प्रसारण होने कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संग में हेन नभूल होगा थप न्यूज का हम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल डट कम हेन हो साथ ही हमें फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में फलो कर सकूने ये मोबाइल वाइबर और ईमेल बा ट्वेंटी फोर डेक्स में समस्या और गुनासो कर सकूने अदा दिन हमी निरंतर न्यूज में छ